Sa video na ito, magsasagot tayo ng mga exercises tungkol sa corresponding parts of congruent triangles. If triangle ABC is congruent to triangle DEF, name the corresponding sides or angles. Nandito, sinulat ko na yung correspondence si A kay B, si B kay E, at si C ay kay F. Unang tanong, si angle F corresponds siya kay angle C, si angle A kay angle B, si segment AC kay segment BF, si EF kay segment BC, at si segment AB kay segment BE. Next. Given tayo ng triangle PQR congruent kay triangle MNO, find the value of X. Tingnan natin si MN. Si MN, si segment MN corresponds to segment PQ. So, si MN, palehas lang siya ng measurement ni PQ. Pero kung titingnan natin sa drawing natin, si PQ ay 70. At si MN ay 3x minus 5. Solve natin ngayon si x. Yung minus 5 dito, ilalagay ko sa kabila. Kaya magiging 70 plus 5. Yung minus, pag nilipat sa kabila, magiging plus. Kopihin ko lang si 3x. 70 plus 5 is 75. I-divide natin yung parehas na side by 3 para makuha natin si x. Makakancel si 3. x is equal to 75 divided by 3 is 25. Next, solve for the measurement of mn. Pero kanina sabi natin na si mn parehas lang ni pq. Kaya ito ay 70. Next. Triangle HON is congruent to triangle YEN. Find the values of X and Y. Dito, corresponding angles. Si angle N parehas ni angle N. Kaya agad-agad, si Y ay equal sa 40. Gusto natin mahanap si X. Kung titingnan natin dito, si N ay 40 pero parehas na si E at C. Why? Anong ibig sabihin nun? Para makuha natin si angle E at Y, ang gagawin lang natin ay kulang pa tayo ng, para maging 180, kulang pa tayo ng 180 minus 40. So that is 140. 140 yung sum ni angle E at ni angle Y. Pero parehas lang sila. Kaya anong gagawin natin? I-divide natin sa dalawa. Kaya ito ay 70. I-double check lang natin. 70 plus 70 plus 40 is equal to 180. Ngayon, kung titignan na natin to, si 2x, si angle H corresponds to angle Y. Si H kay Y, kaya 2x is equal to 70. X is equal to 7. Kaya naman ang x ay equal sa 35. Next. Given triangle SEO is congruent to triangle JUN at meron tayong mga iba pang given, draw a label and figure that corresponds to the given statements. Meron na ako talawang triangle dito. Ito si triangle SEO at ito naman si triangle JUN. Kung mapapansin natin, dapat parehas yung pagkakasulat SEO, JUN. Kasi yun yung ating congruent statement. Ano pa? Si angle S ay 60. Si angle J ay 5Y. Si SE ay 6X minus 4. At si JU ay 3X plus 26. Next naman natin. Same pa din, pero this time we want to find the values of X and Y. Dahil si triangle SEO ay congruent kay triangle JUN, si angle S ay parehas lang ni angle J. 
corresponding parts sila. Angle S, the measure of angle S is the same as the measure of angle G. Kaya ang equation natin, 60 is equal to 5Y. Divide natin both sides by 5 para makuha natin ang Y. Cancel si 5. 60 divided by 5 is 12. Next, isolve naman natin ang X. Ang corresponding parts natin, si S, E, ay parehas ni J, U. Kaya naman, ilagay natin si S, E, ay 6X minus 4. Si J, U, ay 3X plus 26. Isolve natin ngayon si X. Lahat ng may X, ilalagay ko sa kaliwa. Lahat ng mga terms na walang X, ilalagay ko sa kanan. 6X minus 3X. Yung 3X, nilipat ko, kaya naging minus. Yung minus 4 dito, ilalagay ko sa kabila, kaya magiging positive na siya. Copy ko lang yung plus 26. 6X minus 3X is 3X. 4 plus 26 is 30. I-divide ko both sides by 3. Kaya naman ang x ay equal sa 10.